状态不错，很好，身体再凑过去一点点。这两天天气阴晴不定的，整组人都好折腾。听说昨天大夜景的照片效果不好，模特又要重拍。哎，这次真的辛苦小池了。好的，收工，明天继续。忘记帮你手机充电了，哎呀，瞧我这记性，咱们还是先赶紧回去休息吧，明天还要早起呢。哦，他现在在干嘛呢？晚饭要好好吃吗？小池，咱们到了，还是回去躺床上睡吧。陆哥，咱们还有几天能拍完？通告本来是三天，天气原因吧，现在说不定了。小池，帮我拿下浴巾。来吃早饭吧。早餐一定要吃，等我回来做饭，不要炸厨房。空腹不要喝酒了。注意保质期。工作加油！嗯、啊。是该请个阿姨来打扫卫生了。今日，导演高克的最新力作《硝烟》内场点映结束，口碑爆棚。值得一提的是，在片中，蓝、啊、姐你来了。刻印上的新面貌顾池，作为新人。第一部荧幕作品就入围了本次金鼎。哇，最近这部《硝烟》真的好火！哎，兰姐，你是不是也去客串了？大批粉丝。哦，哦，是的。嗯，这几天网上关于顾池的话题都刷爆了。那、啊、刚才薇姐送过来的，听薇姐说，你快把周边的椒麻鸡吃遍了。兰<笑>姐是想做椒麻鸡代言人吗？就最近有点想念它的味道。啊，鸡胸肉再怎么做，味道不都差不多吗？我看你啊，天天吃水煮鸡胸肉。今天顾主厨呢，给你做点新鲜别致的。来了。哇，好香啊！是椒麻鸡吗？哎，你先别动嘴，还要加上这个灵魂莴笋才完美。当当，顾氏椒麻鸡就做好了。这是薇姐送过来的。嗯，是啊，是薇姐送过来的。可能正好这家店和小池的做法一样吧。转眼小池已经搬走快一个月了。小池的生日。怎么一直不回消息？工作怎么样？今天在做什么？哎，兰姐，这个味道也不好吗？啊啊，没有，只是感觉少了点什么。哦，那看来不是椒麻鸡的错喽。嗯，有时候你怀念的不是这个味道，是吃到这个味道那时候的感觉。如果这个感觉不在了，那这个味道也就不对了。哎呀，我也是乱说的啦。
小池最近工作表现怎么样？哦，小池好着呢。我们这边有个外景拍摄，特别赶。呃，等小池得空了，我让他给您回个电话。不用，我就问一下，没事就好。你们忙吧。出差都不告诉我。哎呀，怎么了？想让小伟来接我下，发消息不回，电话也不接，肯定又在打游戏。是你新谈的那个男朋友？是啊，找个比自己小的男生真的很累，新鲜期很快就过了，根本就不会在乎你。你们什么时候开始这样的？嗯，从我们聊的越来越少开始的吧。有时候发了消息他也不回。小男生的喜欢真的只有一个月吧？哎呀。还想着过年能不能带回家见父母呢？还聊着呢，开始工作了。考官怎么涂成这样？赶紧给他补个妆，等会儿要上台了。啊，好的。这是当下最火的爱情测试，请嘉宾在自己的设备上开始答题。卡，完美，小池辛苦了。你猜江兰会选什么样的理想型？不知道啊，不过我觉得吧。啊，狗、啊、好帅啊！狮子座。晴天，嘿，改的新知识点，啊，怎么这么多？啊，小兰姐，慢点，慢点，太快了，什么都看不清了。好，结果马上就要揭晓了，江兰的理想型是，哇，霸道总裁。<笑>这个测试真的很有灵性啊！是不是觉得我们兰姐特别大方美丽，所以就给她安排了这种类型呢？这个出题人是不是小时候看多了？怎么测出来的这么不切实际？说起来，兰姐真的很有那种气质。我看小说想象的豪门贵妇就是兰姐这种类型的。我也是，就特别想成为兰姐这样的人，嫁给霸总。嗯，前半句很好，谢谢你。不过，与其依附霸总。不如自己成为豪门更开心啊！姐姐真傻，不愧是我兰姐。看来江兰似乎不喜欢霸总啊。不过没关系，我们还有其他选项，这些你喜欢吗？<笑>怎么都是弟弟啊？兰姐这么有名的女模特，哪个弟弟配得上啊？哎呀，别看了，赶紧把剩下那点拍完。是，如果一方过于强势，小池，加油！主要是差距吧。弟弟会自卑吧？如果弟弟主动一点、努力一点的话，也是有可能的吧？很难啦，不平衡的关系维持起来会很累啊。<笑>说的也是啊。啊，录节目好累啊！嫁给霸道总裁，变成老板娘，是不是就不用上班了？小兰姐，我是因为你才走上模特道路的。你永远不知道你带给过我多少前进的动力和勇气。我真的很想成为和你一样优秀的模特。啊！哦，你想和江兰比肩？就靠这种彩色废纸！啊！不要啊！住手啊！啊！什么？啊！真是折磨！已经连续三天梦到那个混蛋了。嗯，不行，我一定要把自己的东西拿回来。加油，童梦！毕竟我的梦想不是追在江兰身后，而是毫不逊色的站在她身边。童梦最近受什么刺激了？从没见她这么拼命，行程从早排到晚啊。确实，她还主动找我，把之前推到的工作也补回来了，而且状态极佳。如果她能一直这么保持，我们的工作就轻松了。这是我刚收到的一份报告。关于这个问题的现状有非常清晰的展示。怎么了？数据有什么问题？怎么样，可以还给我了吗？求求了，真的对我很重要。看到没，在不在啊<咳>？我们继续。我看你今天不太对劲，是不是累了？回去好好休息，知道吗？知道。薇姐，拜拜。嗯，拜。兰姐。现在直接送你回公寓吗？嗯。原来今天并不是一个好天气
，累死我了。王导太变态了，这几天为了赶进度一直不放人，我排了好几天才申请到一天假期。你在做什么呢？怎么了？因为你一直没回复，我怕你和我一样错过消息。我只是想听听你的声音。你刚刚说今天有假期，嗯、哦，你在哪里？我我刚到家。等我，等我，给你过生日。师傅，去穿浦路六百五十七号。是的，我有一点不对劲，我渴望能见你一面，但请你记得，我不会开口要求要见你。这不是因为骄傲，而是因为，唯有你也想见我的时候。我们见面才有意义。今天不停留的时间只在某刻，不顾世界颜色，步步小手沟壑，见证过每一个你的寂寞、脆弱的时刻。最靠近的资格，那所谓的适合，这份无可奈何，按不下的灰尘。但我从未动摇过，才将苦涩铺成起。最近，顾氏集团二少顾文勋被退婚的消息闹得沸沸扬扬，相信大家已经有所耳闻。这件事持续发酵，很有可能会影响到集团的内部利益布局。提到这个呀，就不得不说起八年前发生的那场一夜成真的车祸。据说那场车祸之后，麻烦把声音调大些。第一顺位继承人也随之神秘消失了，真是扑朔迷离啊！如果事情的真相不是这样的，如果你发现我真的是个害死爸妈的克星的。你怎么会这么想？你是不是还有事瞒着我？没什么，顾城是我的亲叔叔，他想对顾文勋一家赶尽杀绝，所以做了一个局，让我把童梦带过去。我一直待在这里，你永远只会把我当弟弟看待，你永远不会重新看待我们之间的关系，所以我决定搬走了。车祸，第一继承人，小直他突然搬走。难道是因为我早该